फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन दैट्स आवर फर्स्ट चैप्टर एंड इट इज आवर थर्ड सिक्स पार्ट इन दिस चैप्टर आवर स्टूडेंट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स तो जैसे हमने पहले देखा कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया गया सिंगलर सेंस में प्लूरल सेंस में सिंगलर सेंस में देखा कि जो डेटा हमारे पास कलेक्टेड होते हैं और सॉरी प्लेयर सेंस में डेटा के कलेक्शन की बात करता है और सिंगलर सेंस की जब बात करते हैं तो उसमें बात करता है कैसे कि वो मेथड जिससे हम डेटा को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं जिससे हम रिजल्ट तक पहुंचने का काम करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस हमारी इकोनॉमिक्स में क्या है तो उसके बारे में हम आज पढ़ने का काम करेंगे तो इम्पॉर्टेंस से पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल स्टैटिक इज़ अ यूजफुल साइंस है स्टैटिक जो होता है क्या होता है एक यूजफुल साइंस है देयर इज हार्डली एनी एरिया इन द सोशल साइंस वर्ल्ड वेयर द स्टैटिकल मैथड्स आर नॉट इफिशियंटली यूज तो हम अगर आज के टाइम की देखें तो कोई ऐसा शायद एरिया हो जहाँ पर हम स्टैटिकल मैथड को यूज न करते हो नॉर्मली देखें तो सभी जगहों पर आज के टाइम में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाले प्लेस हैं वहाँ पर स्टैटिकल मैथड को यूज किया जाता है एंड स्टैटिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इकनॉमिक प्रॉब्लम एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ इकनॉमिक्स प्रॉब्लम तो वो क्या करता है स्टैटिक्स जो होता है क्या हमें ये समझना आसान बना देता है कि हमारे यहाँ के इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को समझने में हमें आसानी होती है जब हम स्टैटिक्स को यूज़ करते हैं और जब इस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हमें आती है तो उसके बाद क्या करता है वही प्रॉब्लम जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका एक फॉर्मुलेशन बनाने में भी क्या करता है इकनॉमिक्स में स्टैटिक्स हेल्प करता है यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स वी कैन बी अंडरस्टूड अबाउट द इकनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम वी कैन बी फॉर्मुलेट हम फॉर्मुलेशन को जनरेट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्टैटिक्स इज एन एसेंशियल टूल्स फॉर एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आज के टाइम में अगर बात करें या नॉर्मली इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स जो होता है क्या एक बहुत ही एसेंशियल टूल होता है सबसे आवश्यक टूल्स होता है किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए किसके लिए टू अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एक इकोनॉमिस्ट क्या करता है स्टैटिकल टूल्स को यूज करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने का काम करता है वंस द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाई इट इज ईजियर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज टू सॉल्व इट तो अगर एक बार हमें कारण पता चल जाता है रीजन्स पता चल जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है किसके लिए हमारे लिए आसान होता है कि हम उसको सॉल्व करें नई पॉलिसीज को जनरेट करके हम बात करते हैं कि द यूज ऑफ स्टैटिक्स एंड स्टैटिकल टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स कैन बी एग्जामिन द फॉल इन द फॉलोइंग टर्म्स तो हम उसको इस तरीके के कुछ टर्म्स में हम एग्जामिन uh, कर सकते हैं समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम स्टैटिक्स को यूज करके क्या कर सकते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का काम कर सकते हैं स्टैटिक डाटा हेल्प टू अंडरस्टैंड द वेरियस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सच एज द एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन्फ्लेशन एक्सेट्रा विच क्लियरिटी एंड द एक्सी एंड ऑल्सो द एनेबल्स टू फ्रेम द सुटेबल पॉलिसीज इन द रिलेवेंट एरिया फॉर बेटर रिजल्ट तो अगर देखें तो हम इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते क्या कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ पॉवर्टी हुआ इन्फ्लेशन हुआ तो इनको हम क्लियरली पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली exactly कहाँ से आ रही है और उसको पता करने के बाद हम क्या कर सकते हैं पॉलिसीज को बना सकते हैं जिससे हमारा रिजल्ट क्या हो बेटर हो सेकेंड कंपेरिजन हम दूसरे कंट्री के इकोनॉमिक uh, सिचुएशन को अपनी कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन से कंपेरिजन कर सकते हैं कहता क्या है द स्टैटिक्स मीन एनेबल्स टू एनेबल्स अर्स द अंडरस्टैंडिंग द इंटर सेक्ट्रल एंड इंटर टर्म फोरल कंपेरिजन इट एनेबल्स टू यूज द अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ डाटा ओवर अ टाइम पीरियड एंड चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट ऑल्सो एनेबल्स us to understand the comparison across the different sector of economy. तो अगर normally अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर है कि हम अलग अलग जो economical activities कहते हैं जैसे इंटर टम्परेल कंपेरिजन की बात करें द कंपेरिजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक है एक पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात करें जैसे मान लो दस साल पाँच साल के बीच में क्या बदलाव आए और इंटर सेक्ट्रल की बात करें हम अलग अलग सेक्टर्स के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं कि उसके मतलब अगर हम देखें कि एजुकेशन सेक्टर चाइना का कैसा है अपना कैसा है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं या अमेरिका का कैसा अपना कैसा है तो इस तरीके के अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को अपने डेवलपिंग सिचुएशन को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो एक बड़ा ही 
बेहतर सिचुएशन है किसी चीज़ को ग्रोथ में कन्वर्ट करने का और उसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने इकोनॉमिक्स जो स्टेप्स हैं बेटर रिजल्ट के लिए हम चेंज कर सकते हैं पॉलिसी बना सकते हैं टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज और द प्रिंसिपल हम इसके माध्यम से क्या करते हैं जो थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल हैं या फिर जो प्रिंसिपल हमारे पास अवेलेबल हम उसका टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे ओवर द ईयर्स द इकोनॉमिक्स हैव डेवलप द मल्टीपल थ्योरीज अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग थ्योरीज को डेवलप करने का काम किया है एंड द प्रिंसिपल और अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं अलग अलग रूल्स बनाए हैं बाई द स्टैब्लिश द स्टेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट ऑफ डाटा ऑफरिंग द कंक्लूजन इन द एरिया ऑफ कंजप्शन प्रोडक्शन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेशन तो इन सब चीज़ों को रख के उन्होंने अलग अलग थ्योरीज जनरेट की है अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं टेस्ट और वेरिफिकेशन उसका कर सकते हैं उसको चेक कर सकते हैं कि जो पहले की सिचुएशन थी उसमें और आज के सिचुएशन में जो प्रिंसिपल्स पहले बनाए गए थे वो फिट आता है या नहीं आता है दूसरा सिचुएशन बात करते हैं स्टैटिकल सर्व द एम्प्रिंसिपल एम्प्रिकल टेस्टिंग एंड वेरीफिकेशन ऑफ द थ्योरीज एंड द एम एनेबल्स अस टू कंपेयर द दीज थ्योरी टू द रियल लाइफ जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो भी थ्योरीज अवेलेबल हैं हम उनको क्या कर सकते हैं प्रजेंट सिचुएशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उनका वेरीफिकेशन कर सकते हैं कि वो आज सुटेबल आ रहे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हमारे आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इकनॉमिक फॉरकास्टिंग की अगर बात करते हैं तो जैसा आपने वेदर फॉरकास्टिंग लिखा है कि जो जो वेदर की सिचुएशन होती है उसके बारे में बताया जाता है ठीक उसी तरीके से इकनॉमिक फॉरकास्टिंग होती है इसमें नॉन इकनॉमिक माइट बी इंटरेस्टेड इन द प्री डिसिटिंग्स द चेंजेस इन वन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ड्यू टू द चेंज इन अदर अदर फैक्टर्स तो अगर नॉर्मली देखें तो हम क्या करते हैं अलग अलग इकोनॉमिकल सिचुएशन में क्या क्या बदलाव आते हैं एक इकोनॉमी क्यों बदल रही है जैसे अगर आप देखें तो मैं आपको समझा दूँ तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि एटीज का जो टाइम ऑफ पीरियड था यानी कि एटी टू के बाद से चाइना का जो ग्रोथ रहा वो बहुत तेज़ी से हुआ वो लगभग आज के टाइम में भी ठीक है चलता रहा और उसी बीच में उसके सपोर्ट के से ही पाकिस्तान का जो ग्रोथ था वो 1986 के आसपास काफ़ी बढ़िया था कंपेयर टू इंडिया लेकिन अब उन दोनों की ग्रोथ रेट की सिचुएशन को छोड़ दी हमारे पास की कंडीशन क्या है कि हमारी अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो थी वो पूरी प्रोटेक्शन बेसिस थे हम प्रोटेक्टेड सिचुएशन में चल रहे थे अब प्रोटेक्टेड सिचुएशन का रीज़न क्या है कि जैसे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो बिजनेस के पर्पज़ और धीरे धीरे उन्होंने एक्वायर कर लिया इस तरह की जो मन में एक डर था उस चीज़ को दूर करने के पर्पज़ पर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्टेड सिचुएशन में रख दिया था तो हमारे यहाँ वो बदलाव कब आया जिसपे हम इकोनॉमिकल ग्रोथ को तेज़ी से कवर कर पाए तो वो आया था न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी से 1991 में तो वो सिचुएशन रही तो वो होता क्या है कि एक को देख के दूसरे में भी बदलाव आने होते हैं सेम सिचुएशन यहाँ पे होता है हम इकोनॉमिक फैक्ट्री फैक्टर से या इकोनॉमिक फॉकॉस से क्या कर सकते हैं इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एनालाइज करते रहते हैं नॉर्मली तो उसका फर्क क्या होता है उसका फर्क एक कंट्री टू दूसरे कंट्री में यहाँ पर नॉर्मली लिखा था सच एन एक्स एक्सरसाइज कैन नॉट बी अंडरटेकन विदाउट नॉलेज ऑफ स्टडी और इस तरह की एक्सरसाइज जो होती है इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो बिना नॉलेज ऑफ स्टडी से हम उसको बदलाव नहीं ला सकते कि चाइना या दूसरे कंट्रीज की बात करें तो ग्रोथ क्यों हो रहा है तो हमारे ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम है हम अपने डेटा को निकालते हैं उनके डेटा को निकालते हैं और दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी के फॉर्मेशन में चेंजेस लाने की सिचुएशन लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास डेटा अवेलेबल हो तो कुछ ये पॉइंट्स है जैसे मैंने आपको तीन पॉइंट तक तो बता दिया फोर्थ पॉइंट था रिजन फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो फार्मूलेशन ऑफ द पॉलिसीज जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होंगे प्रॉब्लम हमें क्लियर होगा तो हमको फार्मूला बनाना या पॉलिसी बनाना आसान होता है नॉर्मली यहाँ पे कहते हैं स्टैटिक्स मैथड्स हैव टू फार्मूलेट द अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये क्या करता है एक सही पॉलिसी बनाने का काम करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो द प्रिपेयर द स्टैटिकल बेस एंड द नेटवर्क इन द इकोनॉमी चैटर्स एंड द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इन द डिजाइनिंग द साउंड इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड द अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट देयर फॉर तो अगर नॉर्मली देखें तो हमारे पास जब डेटा अवेलेबल होगा तो हम क्या कर सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा या हमारी अपनी कंट्री का या हमारी अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा हम उसको क्या कर सकें अचीव कर पाएंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो डेटा अवेलेबल होगा प्रॉब्लम्स अवेलेबल होगी इसके साथ साथ हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तो उसके साथ प्लानिंग भी कर सकते हैं तो तो फॉर द अफेक्टिंग द इकोन
इकोनॉमी रिक्वायर तो नॉर्मली देखें तो हमको अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम प्लानिंग बनानी है तो अलग अलग सेक्टर से उनके जो इकोनॉमिकल डेटा होते हैं हमारे पास होने चाहिए जरूरी होने चाहिए द स्टेटिकल प्रोवाइड स्टेटिक्स प्रोवाइड द डाटा अरेंजमेंट एंड ऑल्सो फैसिलेट टूल्स टू एनालिसिस देम फॉर द ऑप्शनल ऑप्टिमल रिजल्ट फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं डेटा अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग होते हैं तो उन सभी चीज़ों को क्या करता है अरेंजमेंट करने का काम करता है अरेंज करता है एंड ऑल्सो फैसिलेट द टूल्स एनालाइज देम टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और उनको क्या करता है फैसल टूल्स फैसिलेट करने का काम करता है टूल्स अवेलेबल कराने का काम करता है जिससे हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं नॉर्मली कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप इसके बाद आती है तो ये देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे पास कॉजेज होते हैं तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसका जो अफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसकी बात करता है तो नॉर्मली देखें दाइन स्टैटिक्स इज अ यूज इन फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट इकोनॉमिक्स वेरिएबल तो ये क्या करता है अलग अलग इकोनॉमिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को जनरेट करने का काम करता है एंड इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्टेड टू इन फाइंड आउट फाइंड वॉट हैपन्स टू क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर द कॉमोडिटीज वेन द प्राइस इंक्रीजेज और द डिक्रीजेज एंड वाई तो नॉर्मली देखा था कि क्या होगा जब प्राइस घटे या बढ़े क्यों घटे बढ़े तो इस चीज़ का इकोनॉमिक्स क्या करता है एनालिसिस करने का काम करता है और उसके फैक्ट्स को मेंटेन करने का काम करता है सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो दैट्स ऑल थैंक यू